प्रतिदिन नित्य नतून मजार भिडियो पवार बंगमशाई के अवश्य सबस्क्राइब कर बेल आईकन प्रेस कर रख क्योंकि आलदा मन हेरा चले प्रणाम करलो ना नमस्कार बोलो आदा चा कर सब क्लान दूर हो जाए मध्य सन्धाजर बहुदिन पर सन्धा तार ऐले के पे खूब खुशी है संगे थी तो हाँ बाबा तो पोस्टिंग पचंद कर बोमा, कोरे जो तुम्ही, कोहुनो खाई नी। 
that itake pizza bole it's too delicious apnar chhele eta kete khub bhalo bashe apni o khe dekhun apnar o nischoy bhalo lagbe are wa e to khub sundor khete bishon delicious আর একটু পাওয়া যাবে নাকি পাওয়া যাবে জ্যাকলিন সত্যি আজকের পিজাটা একটু বেশি ইয়ামি হয়েছে আমি সেই পঁচিশ বছর ধরে রান্না করছি কেউ এত প্রশংসা করেনি আর মহারানী আসা মাত্রই বাপ মেটা মিলে শুধু প্রশংসা আর প্রশংসা একে এবার মজা দেখাতেই হবে सजना है मुझे सजना खेलिए सजना है मुझे सजना खेलिए हेलो ठिया हबी व्हाट आर यू डूइंग लंच करेछ तुमी जैकलिन कल हमारे अफिस थे एक छोट पार्टी रेखे तो तुम्हें क्योंकि ये पार्टी आसते ही ओके okay? यस यस हमें निश्चय जब কিন্তু আমার কাছে তো একটাও ইন্ডিয়ান ড্রেস নেই ঠিক আছে আমি এখনই অর্ডার করে দিচ্ছি যাই তাড়াতাড়ি অনলাইনে ভালো দেখে একটা ইন্ডিয়ান ড্রেস অর্ডার করে দি জ্যাকলিন আজ মনে আছে তো কালকে কথাটা আজকে কিন্তু আমাদের অফিসে একটা পার্টি আছে তোমাকে কিন্তু আমি বিকেলবেলায় লাঞ্চের পরে নিতে আসবো তুমি কিন্তু রেডি হয়ে থেকো কিসের পার্টি খোকা আমাকেও নিয়ে চল তোর পার্টিতে না মা এখানে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না তোমাকে আমি অন্য কোথাও খাওয়াতে নিয়ে যাব এখানে শুধু ওয়াইফই যেতে পারে আর যেহেতু এটা আমার অফিস পার্টি তাই আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না আমি যেতে পারবো না পার্টিতে আর এই মহারানী যাবে দাঁড়া তোর পার্টিতে আমি যাওয়াচ্ছি ওহ কন মুখ পড়া এলো রে আবার এই ভর দুপুরে যাই দেখি ও মা এ তো একটা ছেলে হাতে আবার বড় সড়ো একটা বাক্স দেখছি কি রে বাপু হাতে তোর কি ওটা জ্যাকলিন ম্যাডামের জন্য একটা পার্সেল আছে আমি জ্যাকলিন ম্যাডাম দে কি আছে আপনি জ্যাকলিন ম্যাডাম হ্যাঁ কেন বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি দে দে আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম এই নিন আপনার পার্সেল ম্যাডাম একটুখানি অ্যাপে গিয়ে রেটিংসটা দিয়ে দেবেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যা তুই এখন যাই যাই এইবার পার্সেলটা আমার ঘরে লুকিয়ে রেখে দিই আরে আমার ইন্ডিয়ান ড্রেসটা তো ডেলিভার হয়ে গেছে দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে শাশুমার কাছে আছে যাই ওনার কাছে গিয়ে একবার শুনে দেখি শাশুমা আমার একটা পার্সেল ডেলিভার হয়েছে ওঠা কি আপনি দেখেছেন পার্সেল না না ওই সব আমি কিছু দেখিনি বাপু ওকে শাশুমা নো প্রবলেম মনে হয় আমি ভুল অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে আমার বান্ধবী মালতি আর রবা নমস্কার মালতি আন্টি আর নমস্কার রমা আন্টি আপনারা কেমন আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ভালো আছি সন্ধ্যা তোর বৌমা কি সুন্দর বাংলা বলে আর কি সুন্দরী হ্যাঁ ও খুব সুন্দরী আর জানিস ও খুব গুণবতীও খুব ভালো রান্না করে আজকে আয় না তোরা আমাদের বাড়িতে কত দিন পর তোরা এলি খুব ভালো লাগছে আমার হ্যাঁ রে সন্ধ্যা অনেক দিন পর এলাম তোদের বাড়িতে তো তোর বৌমাটি কোথায় তাকে ডাক 
আর ছেলে কোথায় ছেলে তো আপিসে এই কিছুক্ষণ পরই চলে আসবে আর বৌমা রান্নাঘরে রান্না করছে দাঁড়া দেখে আসি বৌমা তোমার রান্না কি হলো ওরা তো বসে আছে ইয়াস ইয়াস মামি ছি হয়ে গেছে আমার লুচি হয়ে গেছে ছোলার ডাল বাকি আছে একটু ঠিক আছে তুমি এবার যাও ফ্রেশ হয়ে নাও আমি দেখে নিচ্ছি বাকিটা খেয়ে মামি জি আজকে দেখি তোমার রান্নার কে প্রশংসা করে সন্ধ্যা ছোলার ডালে বেশি করে লবণ দিয়ে দেয় ভালো করে লবণ মেশানো হয়ে গেছে এবার আমি আস্তে আস্তে এখান থেকে চলে যাই কিছুক্ষণ পরে জ্যাকলিন ফ্রেশ হয়ে রান্নাঘরে আসে আরে মামি জি কোথায় গেল ওফ ঠিক আছে আমি একটু দেখে নি কেমন হয়েছে আরে এখানে তো লবণ বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে মামি জি আর একবার দিয়ে ফেলেছে লবণ আমি একটু তেঁতুল দিয়ে দিই তাহলে লবণটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে ও হ্যাঁ সন্ধ্যা তোর বউ কি রান্না করেছে অনেক দিন পর তৃপ্তি করে খেলাম হ্যাঁ মালতি তুই ঠিকই বলেছিস খুব ভালো হয়েছে রান্না এটা কি করে হতে পারে আমি এত লবণ দিলাম একটুও লবণ হলো না খাবারে হুম মনে হচ্ছে বৌমা আরও একবার বানিয়ে দিয়েছে নতুন করে ঠিক আছে বাচাধন আমি তোমাকে পরের এপিসোডে দেখে নেব প্রতিদিন নিত্য নতুন মজার ভিডিও পাওয়ার জন্য বঙ্গমশাইকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকন প্রেস করে রাখুন বিলাসপুর গ্রামে নগেন্দ্রবাবু ও তার স্ত্রী মায়াদেবী বাস করতেন তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল ছেলে শোভন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করত ও মেয়ে রিনা কলেজে বিএ সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করে তাদের একমাত্র বৌমা নিকিতা সংসারের সমস্ত কাজ একা হাতেই সামলে নেয় তাই জন্য নিকিতার শাশুড়ি মায়াদেবী তাকে খুব ভালোবাসেন সকলেই তারা খুব মিলেমিশে একসঙ্গে থাকে প্রতিদিনকার মতো রিনা ও শোভন একসাথে বাড়ি থেকে বের হয় কলেজ ও স্কুলের জন্য বিকেলে রিনা কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে এবং নিকিতার ঘরে যায় বৌমনি ও বৌমনি কি করছো গো তুমি হ্যাঁ এই তো আমি এই একটু গল্পের বই পড়ছিলাম বলো কি হয়েছে আজ কলেজ থেকে সোজা আমার ঘরে শোনো না বৌমনি কাল আমার বান্ধবী সুনিতার বার্থডে পার্টি আছে কাল সব বান্ধবীরা মিলে ঠিক করেছে কাল ওকে সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে যাবে ও মা তাই নাকি এ তো খুব ভালো কথা তাহলে তুমিও যাও না ওদের সাথে টাকা লাগবে না না আমার টিউশনের কিছু জমানো টাকা আছে টাকাটা সমস্যা নয় সমস্যাটা হচ্ছে সবাই ঠিক করেছে যে জিন্স ও টপ পরে যাবে ও আচ্ছা তাহলে তুমিও যাও বৌমনি ও বৌমনি হ্যাঁ বলো না আমার কাছে তো এই চুড়িদার আর কিছু শাড়ি ছাড়া আর ওই সব জিন্স টপ কিচ্ছু নেই ও তাই তো তাহলে তুমি কি করবে এখন ও বৌমনি তোমার কাছে তো আছে দাও না আমায় একটা না গো ওগুলো তো আর এখন আমার কাছে নেই কিন্তু তুমি তো বিয়ের আগে পড়তে হ্যাঁ বিয়ের আগে তো পড়তাম 
তাই ওইগুলো সব আমার বাপের বাড়িতেই রয়ে গেছে তাহলে আমায় নিয়ে এসে দাও না বৌমনি দাও না গো আচ্ছা বেশ দেব থ্যাংক ইউ বৌমনি তুমি পৃথিবীর বেস্ট বৌমনি কিন্তু তুমি কিন্তু মাকে বলো না তাহলে আমায় আর জিন্সটা পড়তে দেবে না বিকেলে নিকিতা শাশুড়ি মায়া দেবীর ঘরে যায় মা আমি একটু বাপের বাড়ি যাব বৌমা এখন বাপের বাড়ি যাচ্ছ কেন বলো তো তখন দেখলাম তোমার ননদ কলেজ থেকে ফিরেই তোমার ঘরে ছুটল কি ব্যাপার বলো তো না মা আসলে কি আমতা আমতা করছ পরিষ্কার করে বলো মা কাল রিনার বান্ধবীর বার্থডে তাই ওরা সবাই মিলে ঠিক করেছে জিন্স প্যান্ট আর টপ পরে রেস্টুরেন্টে যাবে তো ওর তো জিন্স নেই তাই আমি আমার পুরনো জিন্সটা নিয়ে আসতে যাচ্ছি ওকে এসে দেব যাতে ও ওর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারে কি কি বলছ এই সপ্তমে রিনা এই রিনা এই দিকে আয় আয় তাড়াতাড়ি কি হয়েছে মা আমায় ডাকছ কেন কেন ডাকছি বসতে পারছিস না তাই শন রিনা এই সব জিন্স টপ পরে বেহাল্লাপনা আমাদের বাড়িতে চলবে না যা পড়ার বিয়ের পর পড়বি মা সবাই তো পড়ে আমি কেন পড়তে পারবো না আমি ওসব কিছু জানি না তুই ওই সব যা করার বিয়ের পর করবি রিনা কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে যায় মায়া দেবীকে বসে থাকতে দেখে রিনা তার কাছে আসে মা কাল শুভেচ্ছা আর প্রথম বিবাহ বার্ষিকী আর আমরা তো সেই ছোট্টবেলার বন্ধু আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি যে রাত বারোটায় কেক নিয়ে ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হব ওদেরকে সারপ্রাইজ দেব কি রাত বারোটাই প্রদীপ মান সম্মান কিছু রাখবি না বলেই কি ঠিক করেছিস নাকি কোথাও যাওয়া হবে না যা যা করার সব বিয়ের পর করবি কি হয়েছে রিনা তোমার মন খারাপ কেন রিনা কোনো উত্তর না দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে যায় নিকিতা রিনাকে কাঁদতে দেখে ওর পেছন পেছন ওর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয় কেঁদো না রিনা মন খারাপ করে থেকো না আমার কোনো কিছুই মায়ের সহ্য হয় না আমি যাই বলি তাতেই বলে বিয়ের পর করবি এই বলে রিনা জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে নিকি মনে মনে ভাবে এইবার তাকেই কিছু একটা করতে হবে পর দিন সন্ধ্যাবেলা নিকিতা ওর শাশুড়ির কাছে আসে হেই মম আজ আমি একটু বাইরে বেরোচ্ছি আমার জন্য রাতের খাবার করার দরকার নেই বন্ধুদের সঙ্গে আমি রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে বাড়ি ফিরব বৌমা এটা তুমি কি ড্রেস পরেছ আর এই ড্রেসটা পরে তুমি বাইরে যাচ্ছ তখনই সেখানে শোভন চলে আসে নিকিতা কি হয়েছে তোমার তুমি আজকে এই রকম ড্রেস কেন পরেছ হে হাবি কল মে নেক্স আমি একটু বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করতে যাচ্ছি ও খোকা ওই নিক্স না মানে ওই বৌমাকে শিগগিরি ওঝার কাছে নিয়ে যা নিশ্চয়ই কোনো ভূত প্রেতে ধরেছে ওকে ও ঝা ও ঝা দিয়ে কী হবে আমি একদম ঠিক আছে না 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 
তুমি ঠিক নেই যা খোকা যা হাত দেরি করিস না বাপু তাড়াতাড়ি যা দাঁড়াও ডিয়ার হবে শাশুড়ি মা এটা আমার শ্বশুর বাড়ি তো হ্যাঁ এটা তোমারই শ্বশুর বাড়ি তাহলে তো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথাই না মানে কি বলতে চাইছো তুমি পরিষ্কার করে বলো দেখি বাপু আপনি তো বলেন রিনাকে যে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর নাকি সব করা যায় জিন্স পরা যায় রাত্রে ঘুরে বেড়ানো যায় আজ থেকে তাহলে আমিও আধুনিক জামা কাপড়ই পরবো ঘুরে বেড়াবো যেখানে খুশি পার্টি করব কারণ আমার তো বিয়ে হয়েই গেছে শাশুড়ি মায়া দেবী তখন তার সব ভুল বুঝতে পারেন আমি আমার সব ভুল বুঝতে পেরেছি আমি আর কখনোই রিনাকে কোনো কিছুতে বাঁধা দেব না দেখুন মা আমরা কেউ জানি না যে আমাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে আমাদের শ্বশুর বাড়ি কেমন হবে রিনার এটা বাপের বাড়ি ও যদি ওর শখগুলো এখানে পূরণ করতে না পারে তাহলে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সেগুলো করতে পারবে এরকম আশা না রাখাই ভালো আমাদের সকল মেয়েদেরকে শ্বশুর বাড়িতে অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয় তাই বাপের বাড়িতেই ওদেরকে ওদের শখগুলো পূরণ করে নিতে দিন এর পর থেকে মায়া দেবী আর কখনোই রিনাকে কোনো কিছুতে বারণ করত না তার সমস্ত শখ পূরণ করত এবং তারা আবার সুখে শান্তিতে হাসি খুশিতে জীবন কাটাতে লাগল পিশানগঞ্জ গ্রামে সরলা দেবী নামে এক বৃদ্ধা বাস করতেন তার চার বৌমা ছিল বড় বউ অনিতা মেজ বউ রেখা সেজ বউ সুলতা ও ছোট বউ জয়া আজ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ আছে আজ কিন্তু টিভি আমি দেখব না না আজ টিভি আমি দেখব আজ সিঙ্গিং রিয়ালিটি শো এর ফাইনাল পর্ব আছে গলার শর্ত তোমার ভয়ঙ্কর তুমি সিঙ্গিং শো দেখে কি করবে তোরা থাম তো টিভি রিপোর্ট আজ আমায় দে আজ আমি দেখব আজ আমার প্রিয় সিরিয়ালের খুব ইন্টারেস্টিং একটা পর্ব আছে যেখানে বোটা তার শাশুড়িকে ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তোমরা একটু আসতে কথা বলো এক্ষুনি শাশুড়ি মা চলে আসবেন আর তিনি এসে যদি দেখেন যে আমরা এরকম ঝামেলা করছি তাহলে আর কাউকেই টিভি দেখতে দেবেন না চলো তার থেকে বরং আমরা সবাই মিলে কমেডি শো দেখি জয়া তোমার কমেডি শো দেখার কি আছে আমাদের বাড়িতে কি কম কমেডি হয় সেটা দেখেই এনজয় করে নাও কথাটা তো তুমি ঠিকই বলেছ প্রতিদিন টিভি নিয়ে এই চার বৌমার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় চারজনের ঝামেলা শুনে সরলা দেবী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন উফ এরা আবার কি ঝগড়া শুরু করেছে প্রতিদিন এদের এই এক রুটিন তৈরি হয়েছে যাই গিয়ে দেখি মহারানীরা কি করছে আরে চুপ করো চুপ করো তোমরা রোজ রোজ এই এক অশান্তে পাড়া প্রতিবেশীও জেনে গেল যে তোমরা রোজ কি নিয়ে ঝগড়া করো আরে আজকে রান্না বান্না কি কিছু হবে নাকি তোমরা ওই টিভি নিয়ে সারা দিন ঝামেলা করতে থাকবে দেখো বাপু তোমাদের ঝামেলা করে পেট ভরতে পারে কিন্তু আমার আর আমার ছেলেদের কিন্তু ভরবে না আর আজ টিভি কিন্তু আমি দেখব ঋষি কাপুরের ভীষণ ভালো একটা মুভি আসছে আজকে যাও তোমরা নিজের নিজের কাজ করো গিয়ে এই সব শুনে জয়া আস্তে আস্তে বলল আমি বলেছিলাম না তোমরা আসতে কথা বলো কিন্তু তোমরা আমার কথা শোনো কোথায় দেখো এবার আর টিভি দেখা হবে না চলো নিজের নিজের কাজ করা যাক এই হলো সরলা দেবীর চার বউ 
এমনিতে সরলা দেবীর সব কোটি বৌমায় কাজে কর্মে খুবই পারদর্শী এবং তারা সকলেই মিলে মিশে থাকে কিন্তু যখন তাদের টিভি দেখার পর্ব আসে তখনই তাদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে যায় আর হবে নাই বা কেন ঘরে বউ চারজন আর টিভি একটা একদিন সরলা দেবী তার চার বউকে বলে শোনো বৌমারা কাল আমার বোন মালতি আর ওর বর অবিনাশ আসবে তোমরা কিন্তু কালকে কেউ টিভি দেখবে না আর কোনো রকম যেন ঝামেলা না হয় ওদের সামনে সবাই খুব লক্ষ্মীমন্ত চুপচাপ হয়ে থাকবে আর টিভি দেখার কথা তো মাথাতেও আনবে না যাও সবাই এখন নিজের নিজের কাজ করো গিয়ে দিদি ও দিদি কোথায় গেলি রে সব দেখ আমি চলে এসেছি সব গেলি কোথায় রে ও তুই চলে এসেছিস বোন কেমন আছিস আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো না রে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তবে অনেক সকালে বেরিয়েছি তো খুব খিদে পেয়ে গেছে তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দিত আর তো চার বৌমা কোথায় তাদেরকে তো দেখছি না ওরা সবাই বাড়িতেই আছে সবাই রান্নাঘরে রান্না করছে দাঁড়া দাঁড়া আমি ওদেরকে ডাকছি অনিতা সুলতা রেখা জয়া সবাই এদিকে এসো দেখো মাসি মেসো সবাই এসে গেছে নমস্কার মেসো নমস্কার মাসি আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন হাত মুখ ধুয়ে নিন চাও তাড়াতাড়ি এখন মাসি মেসোর জন্য খাবার দাবার একটু নিয়ে এসো হ্যাঁ আমরা এক্ষুনি নিয়ে আসছি তোর বৌমারা কিন্তু খুব ভালো অনেক পূর্ণ করলে এমন বৌমা পাওয়া যায় আমিও আমার ছেলে নরেনের জন্য এই রকমই বৌমা নিয়ে আসব হ্যাঁ শুধু টিভির পর্বটা আসুক তাহলেই বুঝতে পারা যাবে কিছু বললি নাকি দিদি না না কিচ্ছু বলিনি চল চল তোরা খাবি চল অনেক দিন পর খুব তৃপ্তি করে খেলাম প্রত্যেকটা রান্না খুব সুন্দর হয়েছে আপনার বৌমাদের হাতে কিন্তু জাদু আছে সেদিন তোরা আমার পাকিস্তান আর ভারতের ম্যাচটা কিন্তু দেখতে দিলি না ভারত তো জিতে গেল কিন্তু আমি কিন্তু দেখতে পেলাম না আমি তো এখনো জানলাম না যে সিঙ্কিং রিয়ালিটি শোয়ের উইনার কে হলো আর আমি তো সিরিয়ালের এপিসোডগুলোর মিসই করে গেলাম তোদের জন্য আজ কিন্তু টিভি আমি দেখবো না না আমি দেখবো টিভি তুই থাম আমি দেখবো আজকে টিভি সন্ধেবেলা সরলা তার বোন ও তার বোনের বর একসঙ্গে টিভি দেখতে বসে ঠিক সেই সময় বড় বউ অনিতা এসে হাজির হয় মেসোমশাই কি এই নিউজ চ্যানেল দেখছেন কিন্তু সারাদিনই একই খবর দেখাতে থাকে আজকে থেকে আইপিএল শুরু হচ্ছে চলুন আমরা একসঙ্গে বেশি ম্যাচ দেখি অবিনাশ বাবু তখনই খেলার চ্যানেল দিয়ে দেয় অনিতা খুব খুশি হয়ে যায় ঠিক মিনিট পাঁচেক বাদে সেইখানে মেজ বউ রেখা এসে হাজির হয় মেসোমশাই আজকে খুব ভালো একটা সিঙ্গিং কম্পিটিশন শুরু হতে চলেছে চলুন আমরা সবাই মিলে ভালো ভালো গান শুনি তখনই চ্যানেল পাল্টে সিঙ্গিং রিয়েলিটি শোয়ে দিয়ে দেন অবিনাশ বাবু রেখাও খুব খুশি হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরে সেখানে এসে উপস্থিত হয় সেজ বউ সুলতা আরে মেসমশাই আপনি কি জানেন আজকে সিরিয়ালের একটা দুর্দান্ত পর্ব আছে চলুন সবাই মিলে সেটাই দেখি অবিনাশ বাবু তখনই সিরিয়ালের চ্যানেলে দিয়ে দেয় এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই জয়া সেখানে এসে উপস্থিত হয় মেসমশাই তাড়াতাড়ি কমেডি শোটা দিন না এক্ষুনি শুরু হবে ওটা 
অবিনাশবাবু কিছু না ভেবেই তখনই কমেডি শোতে দিয়ে দেয় অনেকক্ষণ ধরে সরলা দেবী এইগুলো দেখছিল আরে থামো থামো তোমরা তোমরা আবার শুরু করেছ ওদেরকে একটু শান্তি করে টিভি দেখতে দাও যাও এখন এখান থেকে ছাড় না দিদি ওরা তো একটু আবদারি করছে ওদের কি দোষ বল ঘরে চার চারটে লক্ষ্মীমন্ত বউ আর টিভি মাত্র একটা সরলা দেবী বুঝতে পারে যে একটা টিভিতে আর হবে না তাই তিনি চার বউকে চারটি টিভি কিনে দেন যাতে সবাই তাদের পছন্দ মতো চ্যানেল দেখতে পারে আমাকে দে আজকে আমি না দেখি ছাড়বই না আমি দেখবো আজকে আজকে আমার পালা না না হবে না একদম না প্লিজ এরকম করো না আজকে একটু আমাকে দেখতে দাও ঠিক সেই সময় সেখানে সরলা দেবী এসে উপস্থিত হন ওহ আমার তোমরা কেন ঝগড়া করছ তোমাদেরকে তো আমি টিভি কিনে দিয়েছি না মা আমরা এখন আর কেউ আনন্দ পাচ্ছি না কারণ আমরা সবাই একসাথে বসে টিভি দেখতে পছন্দ করি আর আমাদের সবারই ওই দশ মিনিট করেই প্রোগ্রাম দেখার অভ্যেস হয়ে গেছে আমরা এখানেই বসে সবাই মিলে দেখব তাহলে তো আগেই বলতে পারতে অতগুলো টাকা আমি শুধু শুধু খরচ করতাম না যাই হোক টিভি তো এখন আমি দেখব ঋষি কাপুরের ছেলে রণবীরের নতুন সিনেমা এসেছে চলো সবাই বসে পড়ো একসাথে মিলে সবাই টিভি দেখি আসলে কি বলো তো জীবনে এই ছোট ছোট খুশিগুলোই যদি আমরা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিই তাহলে তার মজাটাই আলাদা হয় তারপর সরলা দেবী ও তার চার বৌমা পপকর্ন খেতে খেতে রণবীর কাপুরের সিনেমা দেখতে বসে পড়ল আজকের গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন একটি লাইক করতে ভুলবেন না এবং কমেন্টে জানাবেন আপনি কোথা থেকে দেখছেন নমস্কার